அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் ஃபோரிய சீரீஸ் ஃபார் ஆட் அண்ட் ஈவெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட தொடர்ச்சி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலைட் மேக்ஸ் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் எஸ்எம் த்ரீ ஏஇ இந்த சப்ஜெக்ட் கோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டென் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்ட் சியில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைண்ட் அ ஃபோர் சீரீஸ் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் எக்ஸ் இன் மைனஸ் ஃபைவ் டு பை ஸோ இந்த சம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் டு பையினாலே இன்டர்வல் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் டு பை ஸோ இந்த இன்டர்வலுக்கு என்ன பேருனா சிமெட்ரிக் இன்டர்வல் சிமெட்ரிக் இன்டர்வலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆட் ஈவன் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் செக் பண்ணிட்டோம் ஒரு வேலை ஆட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஏ நாட் ஏன் ரெண்டுமே ஜீரோ ஆகிடும் ஒரு வேலை ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா பி என் ஜீரோ ஆகிடும் இது ரெண்டு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஒரு வேலை ஆடும் இல்லை ஈவன் இல்லைன்னா ஏ நாட் ஏஎன் பி என் மூணுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை செக் பண்ண வேணாம் நான் செக் பண்ணாமே போடுறோம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் போடலாம் சில சம்மில் வந்து செக் பண்ணாமல் போடும்போது மிஸ்டேக் ஆகுது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ரைட் நான் இங்கே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் போடுறேன் கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இ பவர் எக்ஸ்னு இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இந்த இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வருது அப்போ இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஒரு வேலை ஆட் ஃபங்க்ஷனால் எனக்கு டவுட் வருது ஸோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் தான் அப்போ இதுவும் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் கரெக்டா ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ அப்போ இது ஈவனும் கிடையாது ஆடும் கிடையாது ஸோ நெய்தர் ஈவன் நார் ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் நமக்கு வரும்போது நம்ம மூணு தீ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம அதில் ஏ நாட்டுக்கான ஃபார்முலா நான் எழுத போகிறேன் ஸோ ஏ நாட்டுக்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்டர்வல் வந்து நமக்கு ஜீரோ டு பை மைனஸ் பை டு பை இல்லையா இது ஈவனும் கிடையாது ஆடும் கிடையாது அப்போ ஒன் பை பை இன்டர்கல் மைனஸ் பை டு பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஆடு ஈவனாக இருந்தால் தான் அந்த ட்வைஸ் நுரையிலனா அப்படியே தான் நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் கிவன் ஃபங்க்ஷன் என்னது ஒன் பை பை இருக்கட்டும் மைனஸ் பை டு பையும் இருக்கட்டும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் போடுறேன் இப்போ இ பவர் எக்ஸை நான் இன்டர்கிரேட் பண்ணுறேன்னா எக்ஸோட கொஷன் ஒன்று தான் இ பவர் எக்ஸ் இன்டர்கிரேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் முன்னாடி இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் இ பவர் எக்ஸ் இதுக்கு லிமிட் வந்து மைனஸ் பை டு பை ஸோ ஒன் பை பை அப்பர் மைனஸ் லோயர் நம்ம போடுறோம் அப்பர் லிமிட் வந்து பை ஸோ அப்போ இ பவர் பை மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் பை ஓகே ஏ நாட் நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணலான்னு தோணும் ஆக்சுவலாக நமக்கு ஏ நாட் பை டூ வேணும் ஸோ அப்போ ஏ நாட் பை டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது டிவைடட் பை டூ எங்கே ஒரு இடத்துல பை டூ போட்டால் போதும் இங்கே மட்டும் போடுறேன் ஸோ ஒன் பை பை இன்ட்டு இ பவர் பை மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் பை பை டூ ஓகே இதை பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் ஞாபகம் வரணும் ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்கும் ஒன்று காஸ் ஹெச்எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ மொத்தமாக சேர்த்து டிவைடட் பை டூ அதே போல் சைன் ஹெச்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ இது ரெண்டும் தான் ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷனுக்கான டெஃபினேஷன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே பை இருக்கு இ பவர் பை மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் பை பை டூ ஸோ அப்போ இந்த பிராக்கெட்ஸ் இருக்கு இந்த டேமுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் அப்படின்னா சைன் ஹெச் பை நம்ம போடலாம் ஸோ அப்போ ஏ நாட் பை டூ என்ன வருதுன்னா ஒன் டிவைடட் பை பை இன்டு சைன் ஹெச் பை இந்த பையன் பையன் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே இருக்கு ஓகே இல்லை நீங்கள் எழுதுறதா இருந்தால் ஏ நாட் பை டூ ஈக்குவல் டு சைன் ஹெச் பை டிவைடட் பை பை இப்படி எழுதலாம் ஆனால் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஏ நாட் பை பையை நம்ம ஏ நாட் பை டூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏஎன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏஎனுக்கான ஃபார்மில் நமக்கு என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் ஏஎன் இது நெய்தர் ஈவன் நார் ஆட் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா மைனஸ் பை டூ பை இன்டர்வல் வரும்போது ஒன் பை பை இன்டர்கல் மைனஸ் பை டூ பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப்
e power a x divided by a square plus b square into illa na onna inge ezhudren ore step la ore needa ezhudringala easy a irukum so integral e power a x into cos b x dx equal to e power a x adha the power la irukiradha and the x oda coefficient la maaradhu inge exponential x oda coefficient a and the a va square pandrom cosine la x oda coefficient b and the b a square pandrom into first vandu a into inga cosine function irundala cos b x plus b into sin b x idhu dhaan the integral oda formula idhuve inga e power a x into sin b x varumbodhu inga first sign varum inga minus vandu cos varum adhu b n kandupidikumbodhu varum anga na andha formula kudukuren inga na kudukala so indha formula dhaan nam inga apply pandrom inga apply pandrathukku ipo a n illa nam apply panna porom indha edathila so a n equal to 1 by pi apdiye irukatom okay சோ இப்போ இங்கே ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸோட கொஷன் ஏன் இங்கே எக்ஸோட கொஷன் ஒன் இதில் எக்ஸோட கொஷன் தான் பி அப்போ பி வந்து என் ஏ வந்து ஒன் ஓகே ஸோ இந்த ஒன் பை என் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ராடக்டில் அப்படியே இருக்கட்டும் இ பவர் ஏ எக்ஸ் அப்போ இ பவர் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸோட கொஷன் ஒன் ஸ்கொயர் கொசைனில் எக்ஸோட கொஷன் என் ஸோ என் ஸ்கொயர் இன்டு ஏன்றது வந்து ஒன் ஒன் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால ஆனால் உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக நான் எழுதுகிறேன் ஒன் இன்டு காஸ் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி வந்து என் என் இன்டு சைன் என் எக்ஸ் லிமிட் வந்து மைனஸ் பை டு பை ஓகே ஸோ அப்பர் லிமிட் பையை நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அடுத்தது லோயர் லிமிட் மைனஸ் பையை நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர்னால் ஒன் ப்ராடக்டில் இருக்க அந்த ஒன் எழுதலை இது காஸ் என் எக்ஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நான் பையன் போட்டுவிட்டேன் என் எக்ஸ் இப்போ தான் நான் லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒன் பை பை காமனாக வெளியே இருக்கிற கான்செப்ட் ப்ராடக்டில் இருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டில் அப்பர் லிமிட் பை அப்ளை பண்ணுறோம் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு பதிலாக பை அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இ பவர் பை பை ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் என் பை ப்ளஸ் என் இன்ட்டு சைன் என் பை அப்பர் லிமிட் முடிச்சாச்சு மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடுறோம் ஸோ இ பவர் மைனஸ் பை டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபை ஸோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் என் ஃபை ஆங்கிளில் மைனஸ் என் ஃபை இருக்கு ப்ளஸ் என் இன்ட்டு சை மைனஸ் என் ஃபை இருக்கு ஓகே அப்பர் மைனஸ் லோயர் அந்த ஒன் பை ஃபை நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா காஸ் என் ஃபையோட வேல்யூ வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் மைனஸ் ஒன் பவர் என் பார்த்துருக்கோம் சைன் என் ஃபை வந்து ஜீரோன்னு பார்த்துருக்கோம் அதே போல் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா வந்து ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா அப்போ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் என் பையும் காஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் என் பையும் அந்த சேம் ஆன்சர் தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ அதை நான் இங்கே கொடுத்துட்றேன் நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதை நான் எழுதுகிறேன் ஸோ காஸ் என் பை வந்து மைனஸ் ஒன் பவர் என் சைன் என் பை வந்து ஜீரோ சைன் என் பை பிகம் ஜீரோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் என் பைனா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா இஸ் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா அப்போ காஸ் என் பை தான் வரும் ஸோ அதனால் இதனோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பவர் என் தான் ஓகே சைன் ஆஃப் மைனஸ் என் பை சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா இஸ் மைனஸ் சைன் தீட்டா மைனஸ் சைன் என் பை ஆனால் சைன் என் பையோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஜீரோன்னு தெரியும் ஜீரோக்கு ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் கிடையாது ஜீரோ ஸோ இந்த சமில் அப்பர் லோயர் லிமிட்டுக்கான நமக்கு தேவைப்படுற வேல்யூ இது தான் ஸோ ஏஎன் ஈக்குவல் டு சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா இந்த ஒன் பை பை அப்படியே இருக்கட்டும் e power pi divided by 1 plus n square into in the cos n pi equipadila minus 1 power n plus sin n pi 0 0 into n is 0 minus value the number substitute pound wrong e power minus pi divided by 1 plus n square into cos minus n pi is nothing but cos n pi the node of value minus 1 power n plus sin minus n pi o minus sin n pi the node of value 0 full away 0 ahap odhu ஸோ ரிமைனிங் நமக்கு இருக்கிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் பை பை இன்ட்டு இந்த ஜீரோ விட்டுட்டா இந்த டேம் இருக்கும் இந்த டேம் இருக்கும் ஓகே ஸோ இ பவர் பை இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் பை இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துலேயே காமனாக என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் இது இ பவரில் ப்ளஸ் பை இருக்குது இது இ பவரில் மைனஸ் பை இருக்குது அதை நம்ம வெளியே எடுக்க முடியாது ஆனால் ரெண்டுத்துலேயும் மைனஸ் ஒன் பவர் என் இருக்குது டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இருக்குது அதை தான் நான் காமனாக வெளியே எடுக்க போகிறேன் ஸோ வெளியே ஆல்ரெடி ஒன் பை பை இருக்குது மைனஸ் ஒன் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் காமன் டேர்மாக வெளியே எடுத்துட்டா இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிறது இ பவர் பை மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் பை ஓகே ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இது என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் இங்கே 
sin hx is the definition of e power x minus e power minus x divided by 2. Hyperbolic function is the definition. If you look at e power pi minus e power minus pi, then 2 will cross multiple. 2 sin hx is equal to e power x minus e power minus x. Okay? x is equal to pi. So, if you look at that, we can apply 2 sin h pi. So, if you look at this numerator, so minus 1 power n by 1 plus n square into pi into this is equal to pi twice sin h pi. So, this is a n. So, next time, what do we do? B n is equal to again, this is neither even nor odd function. Symmetric interval. So, B n is equal to formula. What do we do? 1 divided by pi integral minus pi to pi f of x into sin nx dx. Okay. So, f of x is equal to the question of e power x exponential function. So, 1 divided by pi integral minus pi to pi e power x into sin nx dx. If we have a formula for the previous one, that is the integration by parts use the formula e power ax into sin bx dx. What is the formula? e power ax divided by exponential x order coefficient a and the square is a square. Sin is x order coefficient b, so b square into a into, what is the trigonometry function? That is the model of sin bx. Sin is minus b into cos bx. If you have sin varumbo, the minus varum, that is cos varumbo, plus and i do. So, this is what we apply. So, a kubadala is here, 1 is here, b kubadala is here, 1 is here, 1 is here, 1 is here. So, 3 is here, 1 by pi is here, ok, e power x divided by x sort of coefficient 1 is here, so 1 square plus b is here, n, n square into a is here, 1, 1 into sin nx minus n into cos nx, limit one the minus pi to pi. So, upper minus lower we apply pannula. So, munaad irukkira 1 by pi apply irukkottu. e power x, e power x in badala pi apply pannu pura. e power pi by 1 square na verum ne simple na 1 motto yuldhira. Ok, 1 vittitik na 1 into sin nx, ipa n pi pannu pura sin n pi. இங்கு இரண்டு n வரும் என்ன sinல ஒரு n angleல ஒரு n இது sin n pi minus n into cos n pi upper limit முடிச்சுடும் லியா minus lower limit பண்ணபோது e power minus pi divided by 1 plus n square into sin of minus n pi minus n into cos of minus n pi Okay, upper minus lower number moods to do. Simplify pannula, 1 by pi, e power pi divided by 1 plus n square into sin n pi yoda value 0 minus n into cos n pi yoda value minus 1 power n. Minus e power minus pi divided by 1 plus n square into sin of minus n theta is minus sin n theta. Anala sin n pi yoda value 0. Erkne paathu ol liya? 0. Idu minus n. Cos of minus n pi yun plus cos n pi yun one. So, idu noda value minus 1 power n. So, minus n into minus 1 power n. 0 will be remaining irukkira terms here thala. So, remaining irukkira term na b n equal to the 1 divided by pi e power pi by 1 plus n square into 0 will be the minus n into minus 1 power n ok minus e power minus pi divided by 1 plus n square into inge minus n irukkada minus into minus inge plus n n aikilla n into minus 1 power n ok so ipo common terms nama veli eduthilla yerkane inge 1 by pi apdi irukkato dynamic la 1 plus n square irukkala n into minus 1 power n nama veli edukkala so, n into minus 1 power n divided by 1 plus n square. எடுத்து அப்படினா, okay, இங்க இந்த minus sign இருக்கும், minus e power pi இருக்கும், இங்க plus e power minus pi இருக்கும். 
right again namaku cos hx ku ena formula e power x minus e power minus x by 2 inga first one term oda coefficient minus irukano so minus seethu nama veli eduthala appa minus n into minus 1 power n divided by pi into 1 plus n square veli eduthita inga irukirathu e power plus pi inga minus e power minus pi int irukum so idukku badhila inda by 2 miss aagudhu illaya appa nama enna pannala twice sin h pi nu eduthala illaya so minus n into minus 1 power n divided by pi into 1 plus n square into twice cos h pi idu vandu b n kaanadhu appo fourier series ku enna formula fourier series fourier series for f of x in minus pi to pi idu neither even nor odd case la vara function illaya so adanal namak enna varum f of x equal to a not by 2 plus summation n equal to 1 to infinity a n cos n x plus summation n equal to 1 to infinity b n sin n x இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒவ்வொரு வேல்யூவாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ நாட் பை டூ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சைன் ஹெச் பை 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 இல்லையா இதை நாம் எழுதலாம் ஏ நாட் பை டூவோட ஆன்சர் ஸோ எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் வந்து இங்கே கிவன் ஃபங்க்ஷன் இ பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் பை டூனா சைன் ஹெச் பாய் சைன் ஹெச் பாய் டிவைடட் பை பை plus sigma n equal to 1 to infinity a n n n nama find out pani irukom so a n paarenga idha find out pani irukom idha nama substitute panna porom adukku munadi or chinna correction inga varumbodhu idha minus varumbodhu sin h dhaan varum cos varadhu cos vandha plus illaya sorry appo idhu ungalku enna varum sin h pi da varum indha edathula sin h pi rendathile sin h pi varudhu okay so appo nama a not a nu kaanadhu substitute pannalam minus 1 power n divided by 1 plus n square into pi 2 into sin h pi okay idhu a nu kaanadhu b nu substitute pannalam plus sigma n equal to 1 to infinity b nu kudala minus n into minus 1 power n divided by pi into 1 plus n square into 2 sin h pi. இப்போ ரெண்டு இந்த சிக்மாவில் பார்த்தீங்கன்னா எது என் இல்லாமல் கான்ஸ்டன்ட் எது இருக்கோ வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ டூ டிவைடட் பை பையை இங்கே நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் சைன் ஹெச் பையிலும் என் இல்லை பாருங்கள் அப்போ டூ சைன் ஹெச் பை டிவைட் பை பையை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு சைன் ஹெச் பை டிவைட் பை பையை வெளியே எடுத்துலாம் அப்போ ரெண்டு சமேஷனுக்கும் சேர்த்து நம்ம அதை காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இ பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிறது சைன் ஹெச் பாய் பை பாய் ரெண்டுத்தில் இருந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் டிவிஷனில் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் எண்ணி இல்லாமல் இருக்கிறத வெளியே எடுக்கிறோம் டூ சைன் ஹெச் பாய் பை பை இங்கேயும் டூ சைன் ஹெச் பாய் பை 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 டூ சைன் ஹெச் பாய் டிவைட் பை பையை ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து வெளியே எடுக்கிறதுனால ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுறேன் சிக்மா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இதை வெளியே எடுத்துட்டா ரிமைனிங் இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் பவர் என் பை ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் அதே போல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்கு மைனஸ் வெளியே எடுத்துடலாம் சிக்மா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி டூ சைன் ஹெச் பை பை பையை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ நமக்கு இருக்கிறது என் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபுரிய சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபார் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ்ல ஆட் ஈவன் இல்லாமல் வர ஃபங்க்ஷன் காணுது ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் இப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்போ இ பவர் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட்டும் இங்கே மறக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இன்னொன்று மறந்துட்டு பாருங்க நான் இங்கே காஸ் என் எக்ஸ் வரணும் இன்ட்டு சைன் என் எக்ஸ் வரணும் ஸோ இங்கே வரும்போது காஸ் என் எக்ஸ் சைன் என் எக்ஸ் இதை நம்ம மறக்காம எழுதணும் ஏன்னா இது கான்ஸ்டன்ட் டேம் இது கொசைன் டேம் இது சைன் டேம் அது இருந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும் சாரி நீங்கள் இதை பார்த்துக்கோங்க எழுதும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க ரைட் இது வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஸ்டின் உங்கள் அலைட் மேக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் அலைட் ஃபோர் இயர் சீரீஸ் இது யாரெல்லாம் இருக்குங்களோ எல்லாருமே இதை பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்